ศักดิ์หนูเพชรพีรศักดิ์หนูเพชรทายาทผู้สารต่องานจากสารใยตาลจากคุณแม่เสริญสิริหนูเพชรนายพีรศักดิ์หนูเพชรผู้สืบต่องานจากสารใยตาลจากผู้เป็นแม่โดยเดิมทีไม่มีความรู้และไม่สนใจงานจากสารเลยแม้แต่น้อยแต่ด้วยความที่เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนางานอย่างไม่หยุดนิ่งของแม่จึงเกิดการซึมซับอยากสารต่อเจตนารมณ์ที่แม่สร้างงานจากสารมาด้วยหนึ่งสมองสองมือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงช่วยออกแบบคิดค้นพัฒนารูปทรงทั้งสร้างเครื่องทุ่นแรงขึ้นมาโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมแทนแรงงานคนซึ่งช่วยให้ผลิตงานได้จํานวนมากรายได้สมาชิกในกลุ่มมากขึ้นตามไปด้วยทําให้สมาชิกในกลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ด้วยตนเองตามปณิธานของในหลวงอยู่อย่างพอเพียงเมื่อได้ผันตัวเข้ามาช่วยงานจากสารของแม่อย่างจริงจังพีรศักดิ์มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านและสามารถรักษางานเอกลักษณ์จากสารใยตาลที่แม่สร้างมาให้เป็นที่รู้จักได้โดยปัจจุบันยังคงคิดค้นที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถูกตาต้องใจกับยุคสมัยปัจจุบันเผื่อว่าผู้ซื้อในวงกว้างจะหันมาบริโภคของที่ได้มาจากภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงกันมากยิ่งขึ้นขั้นตอนการจากสารใยตาลเริ่มต้นด้วยการเตรียมใยตาลนำกาบตาลสดมาตีด้วยเครื่องตีใยตาลตีไปเรื่อยๆจนกาบตาลแตกเป็นเส้นนำกาบที่ตีเป็นเส้นแล้วมาแยกเศษออกนำมาขูดกับบล็อกตะปูจนได้เส้นใยตาลที่สวยงามจากนั้นเตรียมแบบตามที่ต้องการโดยวัดขนาดของงานให้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่จะทำมากที่สุดเพื่อความแม่นยำในการตัดแผ่นใยตาลมาประกอบในขั้นตอนต่อไปจากนั้นเตรียมโครงกระเป๋าโดยการนำไม้ของต้นตาลมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการตัดเปลือกนอกของลำต้นออกประมาณสองนิ้วนำไม้ที่ตัดแล้วมาประกอบกันเป็นโครงของกระเป๋าโดยใช้กาวน้ำในการติดนำโครงไม้ที่ประกอบเสร็จมาขัดตกแต่งด้วยเครื่องขัดเก็บรายละเอียดชิ้นงานโดยการนำเศษฝุ่นของไม้ตอนขัดมาถมตามร่องไม้ให้เต็มแล้วหยอดกาวน้ำปิดอีกครั้งเป็นอันเสร็จจากนั้นนำยายตาลที่เตรียมไว้มาทอด้วยเครื่องทอยายตาลซึ่งจะมีลักษณะการทอคล้ายการทอผ้าโดยการทอในแต่ละครั้งต้องทอให้ยายตาลชิดแน่นเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปตัดในขั้นตอนต่อไปนำยายตาลที่ทอแล้วมาตัดเป็นชิ้นตามที่ได้ออกแบบไว้แล้วจึงนำส่วนต่างๆที่เตรียมไว้มาประกอบติดกันด้วยกาวสำหรับติดหนังแล้วเก็บรายละเอียดตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามตลอดเวลาที่ผ่านมาพีรศักดิ์ได้สืบสารงานจากสารด้วยใยตาลที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณแม่โดยมีการพัฒนาต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมให้มีความทันสมัยขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมที่ได้เรียนรู้มามีการเผยแพร่เทคนิคและวิธีการผลิตทั้งหมดที่มีให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนและนักศึกษาอยู่เป็นประจำเพราะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นช่างฝีมือที่สร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมไทยก็ก็เจ้าเกิดน้องสนใจแล้วก็เห็นความสำคัญมันมาช่วยกันรักษามากกว่าพี่ว่าให้มันยังคงอยู่นะเพราะพี่พี่ว่าภูมิปัญญาล่างงอกตรงนี้มันเจ๋งมันมันเท่มันมีสเสน่ห์งานของเราเองงานอาชีกรรมไม่ต้องไปตามแบรนด์ครับเ